well my dear students the course is uh, labor policy pakistan and uh, the topic is elimination of exploitation article 3 of the constitution of pakistan article is distinct portion of the constitution और एलिमिनेशन से मुराद है खात्मा एक्सप्लाइटेशन से मुराद है इस्तेसाल तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लाइटेशन इस्तेसाल का खात्मा वी आर लिविंग इन अ स्टेट जहां पे इंसान बसते हैं जहां पे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जहां पे बिजनेस हो रहा है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं इकोनॉमी जो है वो रन हो रही है तो स्टेट में रहने का पर्पस ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुल्क में हो और जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें उनका कोई दूसरा शख्स इस्तेसाल ना कर सके इकोनॉमिक इस्तेसाल ना कर सके तो इस जमन में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लाइटेशन कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में हर तरह की एक्सप्लाइटेशन को खत्म करे एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज अबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क तो यहां पर एक्सप्लाइटेशन खत्म कर रहा है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ये जो एक प्रिंसिपल है कि ईच According to his ability, के जो शख्स के पास जितनी ability है उस हिसाब से उसको reward किया जाए और जो शख्स जितना काम करता है उस हिसाब से उसे economically reward किया जाए My dear students, exploitation का जो meaning है वो है मिस यूज एब्यूज या मिस ट्रीटमेंट यहां पर स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि लिखा है कि इंप्लॉयर्स हु टेक सर्विस ऑफ देयर इंप्लॉयज विदाउट पेमेंट ऑफ सैलरी टू देम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम would be violating principles of policy contained in the chapter 2 part 2 of the constitution of pakistan 1973 kaha ye ja raha hai ki aise employers jo apne employees se kaam lenge uske badle mein compensation unko nahi denge salary nahi denge wage nahi denge to ye jo constitution mein principle of policy hain ये उनकी वॉयलेशन कंसीडर की जाएगी स्टेट इस तरह की एक्सप्लाइटेशन को खत्म करेगी अगर आप कहीं काम करें और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड ना मिले तो ये बेगार कहलाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेगार को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है यहां ये कहा जा रहा है देर एक्शन वुड बी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल थ्री कि अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय से काम लेता है और उसके बदले में उसको कोई पेमेंट नहीं करता है तो ये एक्सप्लाइटेशन है और ये आर्टिकल थ्री की खिलाफ वर्जी है तो ये जो प्रिंसिपल है Each according to ability, each according to work, 
ये प्रिंसिपल जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है सोशियो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाता है इस जिमन में वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट परमिट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लाइटेशन देयर फोर द हाई कोर्ट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट एनी पर्सन फ्रॉम बींग एक्सप्लाइटेड अगर कोई शख्स अपने एम्प्लॉयर्स के हाथों इस जमन में एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिट पटीशन हाई कोर्ट के सामने दायर कर सकता है और हाई कोर्ट बाउंड है कि उसको प्रोटेक्ट करे सो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की एक्सप्लाइटेशन करता है और एम्प्लॉई हाई कोर्ट में रिट पटीशन दायर करता है तो हाई कोर्ट बाउंड है कि उसे प्रोटेक्ट करे आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख रहे होंगे लेबर विदाउट वेजेस अब बेगार अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से काम लेता है और उसके बदले में उसे रिवॉर्ड कॉम्पनसेशन वेजेस या सैलरी नहीं देता है तो ये बेगार कंसिडर होगी एंड इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच